Frases como, no estés tan contenta que los méritos no son tuyos. Solo has tenido suerte de llegar en este momento. Frases presuntamente de Ana Tarrés, la seleccionadora de Sincronizada, a una de sus eh, nadadoras. ¿no? no vengas a hacerte la estrecha si te has follado a todo lo que se mueve. A otra. Presuntamente digo. ¿eh? Ana, ¿puedo salir del agua un segundo a vomitar? Tengo muchas náuseas. Respuesta de Ana Tarrés. No, trágatelo el vómito, que aún te queda una hora y media para terminar. Es la denuncia de 15 compañeras que han participado en la selección, que han trabajado a las órdenes de Ana Tarrés. Bien, eh, tenemos con nosotros a Alba Cabello, una de nuestras campeonas. La que tenemos un equipo campeón. Y lástima que nos quede ese tipo de historias que van surgiendo, ¿no? Pero Alba Cabello ha venido a contarnos su versión aquí en Punto Pelota y está esperando lleva mucho tiempo. Le dejamos sitio ahí luego, okay, ¿vale? Perfecto. Alba, bienvenida. Venga. Un placer. Hola. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Felicidades. Gracias. Bienvenida. Hola. Vale. Vale, abrazo. Ya. Ya regalarle el Gracias. Mira qué regalo te doy. Hola. Si está de aquí, ahora si quieres. Vaya horas. ¿A qué te acuestas tú, Alba, habitualmente? Pues normalmente muy pronto. Si tengo que entrenar. Claro. ¿Cuántas horas entrenas cada día, Alba? Entre 8 y 10 horas solemos entrenar. ¿Entre 8 y 10 horas diarias? Sí. Y luego hay futbolistas que se quejan. Pues por nada, que no el lobo, el lobo es que se queja. Eh, no, 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 no me fastidio. No me fastidio. No yo entrenaba 6, el lobo. 6 bueno, minutos. Hombre, cuanta más calidad. Si tomamos lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, que no es, no es gracioso, lo que ha ocurrido con esas denuncias de 15 compañeras tuyas, tú no has firmado esta, este papel. No. Vale. Ninguna de las nadadoras actuales estamos ahí. ¿Ninguna de las actuales estáis de acuerdo con esta nota? No hemos firmado esa nota. ¿Y eso significa? Y eso significa que no, no lo defendemos, no lo respetamos, aunque no estamos de acuerdo y no lo compartimos. Venga. A ver, Irene, le vamos a contar un poquito lo que ha sido la, la historia. Venga, lo vemos. Ana Tarrés ha sido la entrenadora del Combinado Nacional de Natación Sincronizada durante más de 15 años. Ahora, tras ser destituida, un grupo de 15 de sus chicas, entre las que se encuentran nadadoras como Neu Seguí, Ana y Cristina Violán o Paola Tirados, han hecho pública una carta en la que denuncian sus supuestas malas prácticas. Hoy decidimos unirnos para contar nuestra historia, para dar voz a todas aquellas cosas que hasta el momento han quedado escondidas bajo las medallas. No vengas a hacerte la estrecha si te has follado a todo lo que se mueve. Tenía tan solo 14 años. Ana, ¿puedo salir del agua un segundo a vomitar? Tengo muchas náuseas, cinco horas dentro del agua. Respuesta de Ana Tarres. No, trágatelo que aún te queda una hora y media para terminar. Y si no, fuera, te vas a tu casa y no vuelvas. Habrás quedado bien en figuras, pero con lo gorda que estás no puedo desfigurar al equipo. Caí en una bulimia. Fuera del agua, gorda, vete al psicólogo. Me echó porque no entendía el catalán y pedí que me hablara en castellano. La única cosa que queremos agradecerle a Ana Tarrés es la transparencia con la que pregona sus malas artes. Con frases como esto es una dictadura y yo soy la dictadora. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Fuerte. ¿Tan dura es Ana Tarrés? Ana Tarrés es dura en su ámbito como entrenadora, pero es una persona humana y como todas personas humanas, esas declaraciones yo creo que están un poco... que no, que no son así tampoco. Tú sacas las frases fuera de este contexto y también es muy diferente decirlo y que plasmarlo en un papel. Las cosas se malinterpretan y no... Tampoco Aquí lo, lo estoy, tengo náuseas, quiero salir del agua. Yo he tenido náuseas y Ana me ha mandado a la cama. No, no me ha... No me ha dicho trágate. No. No. Es comprensiva. Sí, es una entrenadora y es dura y es igual que bueno, cualquier entrenador que esté a máximo nivel, que buscamos una medalla de oro en una olimpiada, va a ser dura, pero como entrenadora, como persona, es persona humana. Juanfe, Juanfe está hablando con una de tus compañeras, una de las firmantes. Juanfe, cuéntanos, una de las eh, firmantes 
de esta eh, carta. Es Ana Violán. Eh, ¿Es justo a la que se refiere a las náuseas, Juanfe? Eh, sí, creo que es justo la que ellos, habla sí. de las náuseas. No, no, para la musiquita, hombre. <risa> musiquita sí. de árbitro. A ver, eh, también tengo que dejar cosa. Entonces, a ver, eh, Juanfe, ¿es Ana Violán con quién sí, hablado? Sí, Ana Violán, concretamente, es la chica bueno, que dentro de esta carta pues sí, se refiere a este, a este tipo de... De hechos en el que pues bueno, ella estaba en la piscina y pidiendo salir porque tenía ganas de vomitar y bueno, pues con ella hemos estado hablando un Venga, poquitito. Escuchamos lo que te ha dicho. Venga. Eh, cuando presencias eh, este tipo de cosas que le pasa a otra compañera, lloras por dentro. Eh, muchas veces lloraba con las gafas puestas. Cuando te toca a ti, pues lo vives todavía peor. ¿Llorabas con las gafas puestas? Sí, muchas veces. ¿Y por qué no se contestaba a estas cosas? Pues porque sabías que si contestabas en el mismo segundo estabas fuera del equipo. Eh, ahí en el momento que pones un pie en la selección sabes que, que tienes que, que permitir todo, todo lo que te puedan decir. Le digo que si puedo salir a vomitar, que tengo muchas náuseas y me dice no, bueno, te queda una hora y media de entreno y si no, vete a tu casa y no vuelvas. ¿En ese momento qué sientes por dentro? Pues como te repito, yo, eh, lloras, eh, efectivamente te tragas el vómito y sigues entrenando y que sabes que no puedes hablar porque si ellas te defienden también ponen en peligro su carrera deportiva. El método Tarres, como lo llamo yo, era ir al punto débil, no al punto que más daño te hacía y en este caso a esta niña le provocó finalmente caer en una bulimia. ¿Pensaste en algún momento en, en dejarlo todo? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Vuestra relación con Ana Tarres cómo era? Una relación frustrante o como la quieras llamar. Eh, no podías comentarle nada porque sabías que si abrías la boca estaba fuera. Eh. ¿Que vivíais eh, reprimidas por el miedo? Obviamente. Obviamente. Es lo que ellas piensan, es su historia, es como lo cuentan. Nosotras lo respetamos, todo el equipo que seguimos actualmente nadando. No lo compartimos y... ¿Has hablado con Ana Tarres últimamente? He hablado con Ana Tarres cuando me, me llamó para decirme que no contaban con ella este año. He hablado con ella un par de ocasiones más, pero ya está. ¿De este tema no has hablado con ella? De este tema no he hablado. ¿Por qué? Es que esto salió ayer, ¿no? No, sí. no he hablado llamado? con ella, no. Ayer tuvimos reunión nosotras como equipo, con, el nuevo, con todas las que van a formar el nuevo equipo y las nuevas técnicas, y no he tenido la ocasión de hablar con Ana. ¿Te suena venganza por algo? ¿Le quieren hacer daño por algo? Espero que no, porque... Bueno, según ellas lo que buscan es que esto no se vuelva a repetir. Lo que a ellas les ha pasado. No, no buscan otra cosa. Y hoy he hablado precisamente con Cristina Violán, que es otra de las chicas que, que escriben, y dicen que venganza no, que, que no quieren hacernos daño ni a nosotras como equipo ni como nadadoras. Nosotras creemos que somos las mismas que hemos nadado hasta ahora y las que vamos a seguir nadando. O sea que la cosa va a seguir igual. Lo que pasa, Alba, es que me cuesta tanto eh, pensar que se están inventando ese tipo de cosas. Es tan duro lo que cuentan y lo cuentan de tal manera, aunque sea escrito, incluso ella por teléfono ahora, hablando con Juanfe, es tan duro lo que cuenta. Y me cuesta tanto pensar que todo esto tiene un guión y que no es verdad. ¿Sabes? Cuando lo escuchas, Alba, sí, sí. ¿no, te, ¿no te estremece incluso a ti? Sí no, pero es que yo he vivido otra realidad. Yo te puedo contar lo que yo he vivido. Y yo he trabajado siete años al lado de Ana Tarres y no me ha pasado ninguna de estas cosas. ¿Has compartido trabajo con estas compañeras que han firmado? He compartido con dos o tres de ellas solo. ¿Que firman la nota? Sí. En el equipo absoluto, ¿eh? Claro. Con el resto hay chicas que creo que ni siquiera han llegado al equipo absoluto de las que están ahí. Si no han llegado, no han tenido a Ana Tarres, perdona. Si no han llegado al equipo absoluto, no han tenido contacto con Ana Tarres. Han podido tener contacto, mínimo. pero mínimo. No he, o sea, no han, no han sido entrenadas por ellas. Las de creo. tres de ellas que sí y el resto que no. Tres de ellas, hay más chicas. Sí. Pero hay gente que no ha, no ha llegado a un, a un equipo absoluto. ¿Hay que ser tan exigente para llegar? ¿Hay que ser exigente para llegar? Sí. Pero por, nosotras somos las primeras que nos exigimos. Y, y Ana, como entrenadora y como cabeza de grupo, es exigente con nosotros. ¿Qué años tienes ahora tú? 27. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando así, tantas horas, tan duramente? 
Pues siete, ocho años, desde el 2005 que entré con Ana al equipo. Absoluto. Nota que estás perdiendo, estás perdiendo tu, 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 tu juventud un poco. No, no, ninguna de nosotras. Perdemos muchas cosas, pero ganamos otras muchas. Que mucha gente no puede experimentar la, las cosas que estamos experimentando nosotras. Hay que valorar la honestidad de Alba. ¿eh? Lo fácil es unirse al carro. ¿eh? Ahora, a Ana Tarres es... El demonio, el... Hombre, por algo la habrán echado, es, ¿no? Es... También hay una... Sí, Perdón, sí, bueno, no, la han no, echado sí. también. Es que yo soy como usted, como usted. No puedo imaginar que claro, alguien sí, sí. se invente estas mira, cosas, pero mira, te das cuenta el, de la gravedad. Si tú me sacas de contexto... De contexto, de las cosas fuera de contexto. Hombre, mira, en eso, esto, mira, no, no, fuera de contexto, dentro de contexto... Me escuchas un momento, por favor. En una relación he dicho esta misma chica que declara ahí, que le dice a Ana Tarres que se lo trague... En estas declaraciones que acabamos de escuchar, y es su voz, dice que lo que le dice a Ana Tarres es que si se sale fuera del agua, que se vaya a casa. No dice nada, por que no ejemplo. Vuelva, que no, vuelva. no, no, que no vuelva, pero digo, pero que ya, ya no es el mismo contexto. O sea, como dice Alba, o sea, una cosa es decir, pues te tragas el vómito, que suena muy duro, y otra cosa es decir, pues mira, hija, si te sales, te vas para casa. Bueno, que a lo mejor no lo tiene que, que decir así, pero a que suena diferente tragarse el vómito que decir, oye, que te vas para casa. Pero aquí, a que suena Ana, diferente. Ana, Violán, Ana Violán está al teléfono. Hola, Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar despierta. Además, tienes niños, me parece, ¿no? Tienes niños. Ana. Dos, dos, dos bueno, niños. Estarán durmiendo, supongo, ¿no? Sí. Bueno, no hagamos mucho ruido y hablemos bajito, ¿vale, Ana? Nada, no, no te Bueno, estoy escuchando, escuchando a Alba. Eh, ¿Qué te parece cuando oyes a Alba, Ana? Pues mira, es absolutamente respetable, ¿no? La, yo creo que las experiencias son diferentes, cada niña en el agua ha vivido su realidad, mi realidad es otra, eh, las de las niñas que firman la carta obviamente es otra. Yo no compartí selección con Alba, yo soy mayor que Alba, me imagino que unos cuantos años más. Y bueno, en mi época las cosas eran diferentes, es decir, mi entrenadora fue Nata Rez, exclusivamente, junto con Esther Jauma en algunos de los momentos. Ana Tarres, me imagino que, vamos, últimamente solamente entrenaba la selección absoluta. En, yo en mi caso estuve, toda mi época fue de selección junior, hasta que como les he contado, en, vamos, algunos de los medios les he contado que cuando me ofrecieron ir a la absoluta, dije, fui yo la que dije que no. Mi entrenadora principal ha sido siempre Ana Tarres, es decir, que la conozco pues de cerca. He vivido pues, en mi piel muchísimas experiencias con Ana Tarres. Como ya dije también en su momento, la felicito por, a nivel técnico porque me parece que ha sido lo más grande que ha tenido el deporte, es decir, en este momento la natación sincronizada. Pero hay cosas que mmm, no se pueden permitir, que eso es por lo que se escribe esta carta. Eh, es decir, la frase que yo escribo es textual, no, no hay ningún malentendido, en ningún momento me manda, como dice Alba, a ella, pues mira, ha tenido una buena experiencia, la ha mandado a la cama a descansar. En mi caso esto fue en medio de un entrenamiento, como explicó, muy largo y me lo dice así, tal cual, es decir, trágatelo porque te queda una hora y media de entrenamiento y si te vas, es decir, si o sales, te vas a casa y no vuelvas, ¿no? Puede Ana, ser Ana, que... Ana, aguanta, Ana, aguanta un momentillo, Ana, te pido que aguantes un minutillo, ¿vale? Estamos contigo, sí. aguanta ahí, vale, gracias. 